di channel kita Con Reptil. Di video kali ini saya mau melanjutkan vlog yang kemarin yang membahas tentang perbedaan antara turtle dan tortoise. Yang belum nonton videonya, klik aja linknya ada di atas ya. Dan video kali ini saya mau menunjukkan setup setup kandang terbaik versi saya untuk kura-kura darat saya Sulkata yang ada di sini. Pengen tahu dan penasaran setup kandangnya kayak gimana? Tonton terus videonya ya. Nah, ini teman-teman, kandang kura-kura darat saya atau Sulkata. Ini kebetulan udah siang ya, udah jam 1 siang. Waktunya mereka ditaruh di indoor nih, di dalam dalam rumah. Karena dari pagi biasanya saya taruh di luar. Jadi pagi tuh rendam jemur dulu. Udah beres rendam jemur selang 30 menit atau 1 jam. Langsung saya taruh di outdoor dulu. Setengah hari lah sampai jam 12 siang. Itu pun enggak ngepul outdoor kepanasan ya. Jadi ada teduh, ada tempat teduhnya, ada tempat buat berjemurnya. Nah, kalau udah jam 1 1 siang kita langsung masukin ke sini. Nah, ini teman-teman. Setup kandang yang saya pakai di sini nih. Tuh. Jadi yang saya pakai untuk alasnya itu saya pakai Koko khas teman-teman Nah Kayak semacam serbuk kayu ya Tuh. Jadi fungsinya itu Dia untuk mempertahankan kelembaban Dan Biar enggak repot juga Ganti alas tiap hari Karena praktis banget ya teman-teman Jadi kalau dia Buang air kecil ya Dia langsung menyerap nih ke dalam ini lumayan Nah Yang bawahnya itu dia basah tuh ya ke yang atasnya kering jadi yang basahnya itu dia langsung meresap ke bawah teman-teman nah untuk lampu penghangatnya teman-teman atau lampu UVB eh UVA kita pakai lampu spot nih teman-teman lampu spot Philips kita pakai kita pakai yang 40 watt teman-teman tuh lampu Philips spot 40 watts gampang banget nih nyarinya di toko lampu harganya berapanya kemarin kalau nggak salah sekitar 30 ribu atau 40 ribuan nah, kita pakai yang 40 watt cukup lah untuk menghangatkan si kura-kura ini terus lampu nah ini kita ada dua piting ya teman-teman di dalam satu kandang ini jadi yang satu untuk apa lampu UVA untuk penghangat panas nah yang satunya lagi untuk UVB nih buat jaga-jaga kalau misalkan cuaca di luar itu mendung nggak ada panas nah ini penting banget UV, UVB nih pengganti sinar matahari nah untuk lampu UVB nya kita pakai lampu mereknya Exotera Exotera tuh kita pakai yang UVB nya 100 nah, dan cuma 13 watt ini beli di online kita kemarin cuman kalau harganya lupa lagi deh kayaknya bisa dicek aja di Tokopedia online kayaknya banyak Tuh, kita pakai ini nah selain lampu UPB nah, kita juga pakai ini teman-teman termometer nah jadi fungsinya termometer ini untuk apa untuk mengetahui dan mengontrol berapa suhu yang ada di kandang ini jadi kalau nggak kontrol nanti takutnya kepanasan terlalu panas atau terlalu dingin juga kan bahaya buat si kura-kura sul katanya makanya kita kontrol nih menggunakan termometer ini nah kebetulan ada dua itu kan apa namanya nah 29 nanti 30 nah di suhu yang 30 eh suhu yang panas tuh nah ini nih sensornya di sini teman-teman nah ini kita taruh di pas bawah lampu lampu spot tuh jadi suhu dia untuk baskingnya untuk berjemurnya tuh di sini nah dan suhu yang rendahnya nih nanti turun nah di tiga nah, tadi 30 berarti suhu rendahnya berarti di sana dia bisa kalau kepanasan dia bisa ikut ke sana dan untuk yang bawahnya itu ada kelembabannya teman-teman nah yang saya bahas tadi 
fungsinya kokohas itu men- mempertahankan kelembabannya tuh kelembabannya masih lumayan sih yang bagusnya sih sekitar 80 atau 90-an ya kelembabannya cuman kalau masih segini masih lumayan lah nah biasanya nanti kalau kelembabannya udah turun banget udah sampai 50 uh, 50 sampai 60 Biasanya si kokohasnya ini kita siram, siram air teman-teman. Kita siram air aja biar agak basah. Nah, dan nanti kelembabannya bisa naik sendiri. Atau kalau sudah terlalu lama kan kotor nih si kokohasnya. Kita biasanya dicuci, cuci ulang si kokohasnya. Cuci ulangnya pakai air hangat. Kita rendam pakai air hangat, langsung kita keringkan, udah beres keringkan. langsung kita basahin lagi dan masukin lagi ke sini nanti kelembabannya pasti bagus lagi di angka 80 atau 90-an kayak gini teman-teman nah dan ini keramik fungsinya untuk karena ini buat basking ya teman-teman jadi kita kasih keramik biar hangatnya tambah maksimal otomatis kan kalau keramik ini kepanasan jadi dia menyimpan panas di keramik ini jadi lumayan Jadi bukan hanya karapas atasnya saja yang hangat, tapi bawahnya juga pun bisa hangat karena dia diam di sini tuh kayak ini. Contohnya dia lagi ngebasking tuh. Nah kalau yang lainnya lagi pada tidur teman-teman. Ya karena kura-kura sulcata itu adalah jenis kura-kura yang pemalas ya teman-teman. Jadi dia kalau udah makan, udah kenyang, udah berjemur, udah langsung tidur tuh. Nah kalau yang sebelah ini keramik yang ini kita biasa taro buat makanan tempat makanannya di sini nih cuma nanti paling kita kasihnya lagi nanti sore karena ini lagi pada tidur ya lagi pada santai makanya nanti sore baru kita kasih makanan lagi biasanya ada jadwalnya kita ngasih makan tuh siang sore sama malam biasanya kita kasih teman-teman tuh. ini nanti sore kita kasih lagi nih kasih makan oh ya teman-teman kita kelupaan nih ada satu lagi nih yang biasa kita pakai kita nah kita biasa pakai ini nih teman-teman heating keramik jadi kita pakai ini biasanya kalau malam hari teman-teman jadi kalau malam hari lampunya dimatiin nah, nah kita pakai ini jadi ini hanya menghasilkan panas saja teman-teman tuh heating keramik Jadi biar <tuh> panasnya eh tetap hangat di malam hari. Nah, tapi lampunya mati gitu. Kita biasanya pakai ini. Atau sebenarnya bisa juga sih pakai lampu doang. <tuh> tapi kalau pakai lampu gini hangatnya kurang merata, teman-teman. Tapi kalau kita pakai heating keramik ini, dia tanpa lampu jadi cuman keluar panas saja ya kita kan naruhnya di tengah-tengah nih teman-teman nah jadi si suhunya itu rata semua biar hangatnya itu rata jadi nyampe ujung sini nyampe ujung sana itu suhunya rata biasanya suhunya nginjak di angka 32 atau 31an teman-teman pas banget itu suhunya buat menghangatkan kura-kura suhu kata kalau malam hari soalnya jangan sampai kedinginan ya teman-teman biasanya nanti kalau dia kedinginan pasti paginya tuh bisa peluk bisa meler hidung makanya kita maksimalkan suhu kandangnya itu agar selalu hangat teman-teman kayak ini gini masih ini biasanya kita pakai kalau malam hari doang kalau pagi hari paling kayak gini doang lampu spot, apa spot UPA sama UPB Oh iya kalau UPA itu kita nyalainnya full ya teman-teman jadi kalau ya pagi mati mati semuanya karena kura-kuranya ada di luar ya tapi kalau apa namanya kalau udah jam 1 siang kita paling nyalain si UPB nya cuman 3 jam atau 4 jaman teman-teman jadi nggak kayak UPA kalau UPA kan nyala terus dia kalau UPB paling 3 jam 4 jam lah cukup dinyalainnya paling kayak gini doang teman-teman setup kandang kura-kura sul kata yang ada di kita nah teman-teman kenapa kita nggak pakai heating pemanas ini kalau pagi dan siang hari ya karena kalau kita pakai ini jadi tampilannya kurang menarik aja gitu teman-teman 
Jadi kan kalau nggak ada lampu cuman pemanas doang gelap. Sedangkan kita taruhnya ini di ruang tamu teman-teman. Jadi fungsinya makanya kita pilih lampu UPA sama UPB. Jadi biar mempercantik tampilan aja sih. Tuh kan jadi si terariumnya tuh jadi terang gitu. Coba kalau pasang ini kan jadi gelap. <laughs> cuman hangat doang di dalamnya. Tetap jadi nggak ada variasi lah. Kalau kita pasang lampu gini kan jadi terang gitu. Jadi buat kelihatannya enak dipandang itulah enak dilihat tuh. kayak gini oh iya teman-teman buat yang nonton video ini dan kalian juga punya kura-kura darat sulkata apakah ada yang sama saya pandangnya kayak gini atau ada yang versi berbeda bisa tulis di komentar ya teman-teman biar kita sharing untuk setup kandangnya sukata apakah beda-beda apakah sama seperti saya ini komen aja teman-teman biar kat, biar kita sharing bareng nah teman-teman cukup sekian dulu penjelasan tentang setup kandang kura-kura dalat sulkata yang ada di sini buat kalian yang baru nonton video ini jangan lupa di like komen jika kalian suka dengan video ini dan bermanfaat dan subscribe Lalu aktifkan tombol notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke teman-teman cukup sekian dari saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.